फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर जिसको आमीटर भी बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे तो वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज देखने के लिए यूज करते हैं और एम्पियर आमीटर जो होता है एम्पियर देखने के लिए किसी भी डिवाइस का लोड देखने के लिए यूज करते हैं तो फ्रेंड्स वोल्ट मीटर और आमीटर कितने टाइप के होते हैं ये जानेंगे या सिंगल फेज में कैसा यूज होता है थ्री फेज के लिए कैसा वोल्ट मीटर यूज होता है उसका कनेक्शन कैसा करते हैं ये एनालॉग और डिजिटल टाइप के भी होते हैं तो इसके बारे में भी समझेंगे इसके अलावा इसके लिए जो रोटरी सेलेक्टर स्विच यूज करते हैं दोनों को थ्री फेज का देखने के लिए वोल्ट मीटर वोल्टेज और एम्पियर उसको भी समझेंगे उसके अलावा सिटी जो यूज करते हैं वो सिटी करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है थोड़ा बहुत सिटी रेशियो के बारे में समझेंगे तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स पढ़ में आपका स्वागत है इलेक्ट्रिकल सीसीटीवी कैमरे और बहुत सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि ऐसी और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके फ्रेंड्स सबसे पहले वोल्ट मीटर के बारे में समझते हैं देखिए पिक्चर में मैंने एक एनालॉग वोल्ट मीटर शुरू किया हुआ है इसमें जो सुई है जहाँ भी होगी समझ लीजिए उतना वोल्टेज है अभी जैसे जीरो पे अभी तो जीरो वोल्टेज है जैसे जितना भी वोल्टेज होगा वो वहाँ काटा वहाँ पहुँच जाएगा इसमें हम जीरो से लेकर पाँच के बीच पाँच वोल्ट के बीच का कोई वोल्टेज जान सकते हैं इस वोल्ट मीटर से तो अब इसके कनेक्शन के बारे में समझते हैं तो फ्रेंड्स ये वोल्ट मीटर के पीछे का हिस्सा जहाँ कनेक्शन करना होता है तो फ्रेंड्स जिस भी दो वायर के बीच का हमें वोल्टेज चेक करना है या तो दो फेज हो सकता है या फेज न्यूट्रल हो सकता है तो उन दोनों वायर को हमें इन दोनों ये जो पीछे दो पॉइंट दिख रहे हैं इन दोनों पर कनेक्ट कर देना है पैरलली तो हमें यहाँ इस वोल्ट मीटर में उसका वोल्टेज उस समय पता चल जाएगा तो अब समझ लेते हैं ये तो अनालॉग वोल्ट मीटर था अब डिजिटल वोल्ट मीटर का समझते हैं ये एक टाइप का अभी डिजिटल वोल्ट मीटर है फ्रेंड्स इस इस वोल्ट मीटर में जो भी हमारा सप्लाई का वोल्टेज होगा वो डिजिटली शो हो जाएगा जितना भी होगा 100 200 400 400 जितना वोल्टेज होगा यहाँ सामने शो होगा ये वोल्ट मीटर थोड़ा सा डिफरेंट है इसको एक्स्ट्रा अलग से पावर देना जोली पावर देना पड़ता है इसको ऑन करने के लिए जैसे दो वोल्ट इसको ऑन करने के लिए देते हैं और इसके कनेक्शन डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि लाइन और न्यूट्रल जो यहाँ शो हो रहा है ये हमें इसको पावर देना है ऑन करने के लिए और जिस जितना भी जो वायर में हमें वोल्टेज चेक करना है वो दोनों वायर को जैसे वी और एन लिखा हुआ है आप 50 से 480 वोल्ट के बीच में कोई वोल्टेज यहाँ चेक कर सकते हैं तो ये दोनों को इस तरफ दोनों पे देना है तो हमारा डिजिटली शो होगा हमारे डिस्प्ले पे कितना वोल्टेज है इस समय इसमें तो फ्रेंड्स अब समझते हैं थ्री फेज वोल्ट मीटर के बारे में ये एक टाइप का थ्री फेज वोल्ट मीटर है तो इस वोल्ट मीटर की सहायता से हम तीनों फेज का आर वाई बी का आपस में जो वोल्टेज है चार वोल्ट और तीनों फेज का न्यूट्रल के साथ जो वोल्टेज है वो सब देख सकते हैं यहाँ पे एक ही मीटर में तो इसका कनेक्शन समझते हैं कि कैसे करना है इसको इसके लिए हमें इसको भी हमें एक्स्ट्रा पावर देना पड़ेगा 220 सौ बीस वोल्ट देखिए जो यहाँ ऑक्जरी सप्लाई लिख रहा है न्यूट्रल और लाइन इस पे 220 सौ वोल्ट दे देना है हमें न्यूट्रल और फेस और ऊपर जो हमें एल वन एल टू दिख रहा है इस पे एल आर वाई बी और एन पे न्यूट्रल सप्लाई देना है इस तरीके का कनेक्शन करने के बाद हम इसमें एक एक करके हर फेज का फेज टू फेज वोल्टेज और फेज टू लाइन वोल्टेज चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स तो इसके लिए हमें ये डिवाइस लगाने पड़े थ्री फेज के लिए लेकिन अगर हम ये डिवाइस नहीं चाहें तो वो सिंगल जो हमने अभी सबसे पहले जो डिवाइस दिखाया था उस डिवाइस से भी हम थ्री फेज का वोल्टेज यूज कर सकते देख सकते हैं लेकिन हमें उसके लिए रोटरी सेलेक्टर स्विच की जरूरत होगी तो फ्रेंड्स ये है वोल्ट मीटर के लिए रोटरी सेलेक्टर स्विच इसमें आप देख रहे हैं कि एक नौ बजे इसको हम चारों तरफ घुमा सकते हैं तो इसमें आप देखिए अपर ऑफ पोजिशन पे ऑफ है उसके अलावा जो है अपने ये राइट साइड पे जो है फेज का न्यूट्रल के साथ और दूसरी तरफ एक फेज का दूसरी फेज के साथ वोल्टेज दिखाया गया है इस तरीके से हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं फेज और न्यूट्रल के बीच का और फेज फेज के बीच का तो फ्रेंड्स अब इसको हम डायग्राम के हिसाब से समझ लेते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे करना है रोटरी स्विच का अपने वोल्ट मीटर के साथ और पावर के साथ तो आप देख रहे हैं जैसे इसमें आर वाई बी न्यूट्रल है लाइन इसमें से चारों से आर वाई बी न्यूट्रल से एक एक वायर उठाया हमने और हमारा जो रोटरी स्विच है इसमें हमारा आर वाई बी एन पॉइंट हो गया चार पॉइंट वहां टर्मिनेट कर देना है इसको उसके अलावा जो रोटरी स्विच में दो पॉइंट हो गए वी वन और वी टू करके वो वी वन वी टू से वायर उठा के हमने वोल्ट मीटर का यहाँ जो दो पॉइंट है वहां पर लाके डाल देना है देखिये हमने कनेक्शन एक तरफ दिखाया हुआ है इन और आउट का इन में देखिये आर वाई बी और एन सो हो रहा है और आउटपुट में क्या हो रहा है वी वन वी टू ये रोटरी स्विच में भी आप देख सकते हैं तो इस तरीके से इसका कनेक्शन करना है अब फ्रेंड्स आमीटर को समझते हैं ये फ्रेंड्स जो पिक्चर मैंने शो किया हुआ है ये है सबसे बेसिक आमीटर इसमें आप देख सकते हैं जीरो से लेकर चालीस एम्पियर तक की सेटिंग की हुई है इसमें डायरेक्
ये इस जो लोड होगा ये एम्पियर मीटर से होके गुजरेगा इसलिए इसकी रेंज कम होती है क्योंकि इतना हैवी एम्पियर के लिए इसको यूज नहीं कर सकते हैं इसलिए फ्रेंड्स अब हम दूसरे टाइप का मीटर देखते हैं देखिए ये नेक्स्ट लेवल है इसमें आप नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे हंड्रेड बाई पांच एम्पियर लिखा हुआ है मतलब ये ऐसा एन एमीटर है जिसमें हमें अब सीटी यूज करना पड़ेगा सीटी क्या होता है ये देखिए फ्रेंड्स ये पिक्चर में भी मैंने दिखा है करंट ट्रांसफॉर्मर है तो फ्रेंड्स जिस भी केबल के अंदर का एम्पियर लेना है हमें उस केबल को इस सिटी के अंदर डाल देते हैं और इस सिटी के दो वायर को हम इस एमीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो अब फ्रेंड्स समझते हैं कि सिटी कैसे काम करता है तो फ्रेंड्स पिक्चर में मैंने एक करंट ट्रांसफॉर्मर दिखाया हुआ है करंट ट्रांसफॉर्मर क्या होता है लोहे की कुंडली पे कॉपर वायर की वाइंडिंग की हुई होती है चारों तरफ और उस वाइंड वो जो कॉपर कुंडली और जो हमारा लोहे की कुंडली होती है वो बीच का हिस्सा खाली होता है जिसमें हम अपना मेन केबल डालते हैं तो जब हम उसमें मेन केबल डाल के उसमें पावर चालू करते हैं तो उसमें करंट जो होता है उस करंट की वजह से हमारे ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है जो हमारा क्वाइल की वाइंडिंग है उसमें भी एक करंट इंड्यूस हो जाता है तो उसमें जो करंट सेकेंडरी में जो करंट इंड्यूस होता है वो हमारे मेन करंट का एक बहुत ही छोटा भाग होता है इस रेशियो को हम ट्रांसफॉर्मर रेशियो सिटी रेशियो बोलते हैं सिटी रेशियो क्या होता है प्राइमरी करंट बाई सेकेंडरी करंट तो जैसे मान लीजिए कोई भी सिटी जिसका रेशियो 100 बाई पांच है उसका मतलब हुआ 100 बाई पांच मीन्स बीस परसेंट तो बीसवा हिस्सा कम कर देगा मतलब अगर मेन केबल में सौ एम्पियर होगा तो हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग में पांच एम्पियर ही इंड्यूस होगा वो पांच एम्पियर ही हमारे एम्पियर मीटर को जाता है और एम्पियर मीटर भी का भी एक सिटी रेशियो होता है जो वो अपने सिटी रेशियो के हिसाब से हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग करंट को मेन वाइंडिंग के करंट के हिसाब से चेंज कर देता है और वही करंट हमारा शो होता है मतलब एक्चुअल करंट हमारा वहां पे मीटर पे शो होता है तो फ्रेंड्स मैं समझता हूं अब आपको सीटी और सीटी रेशियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो अब हम इसका कनेक्शन समझते हैं तो फ्रेंड्स आप डायग्राम में समझ देख रहे होंगे कि ये जो रेड कलर का वायर है वो मेरा मेन केबल है मेन केबल हमारे सीटी से वो गुजर रहा है उसका एस वन एस टू मैंने सीटी एक वायर पे डाल दिया है ये हमारा डिजिटल एम्पियर मीटर है इसमें थोड़ा सा अलग कनेक्शन होता है इसमें क्या होता है कि हमें इसको इसके लिए एक एक्जरी पावर भी देना होता है दो सौ बोल्ट का देखिये अभी कनेक्शन में दिखाया मैंने की दो सौ बोल्ट यहाँ हमने दिया और सिटी का वायर जो है हमने ये सिटी वाले जगह पे दे दिया अब समझते हैं थ्री फेज एम्पियर मीटर को ये एक टाइप का थ्री फेज एम्पियर मीटर है इसमें आप देख रहे हो एल वन एल टू एल थ्री रहा है तीनों लाइन का तीनों फेज का हम करंट इसमें देख सकते हैं तो इसका ये कनेक्शन डायग्राम है जिसमें आपको एक्जरी सप्लाई एल और लाइन और न्यूट्रल देना पड़ेगा उसके अलावा ये तीनों सिटी का कनेक्शन यहाँ पे करना है एस वन एस टू पहला एस वन एस टू आई टू पे दूसरा आई थ्री पे तीसरा इस तरीके पे तीनों क्वाल का कनेक्शन यहाँ पे कर देना है और फ्रेंड समझते हैं समझते हैं कि अगर इस एम्पियर मीटर में हमें तीनों फेज का एम्पियर देखना हो तो क्या करेंगे तो इसके लिए हमें एम्पियर मीटर सिलेक्टर स्विच की आवश्यकता होगी तो फ्रेंड्स ये एक टाइप का एम्पियर मीटर सिलेक्टर स्विच है इसमें हम तीनों फेज का एम्पियर देख सकते हैं ये दूसरे टाइप का है सेम दोनों सेम ही है तो अब देख पा रहे हैं कि इसमें आर बाई बी तीन पोजीशन दिए हुए हैं और चौथा पोजीशन ऑफ का पोजीशन है मतलब जहां भी हम नॉप को घुमाएंगे तो हमें उस फेज का एम्पियर मिल जाएगा तो इसका अब हम कनेक्शन डायग्राम समझते हैं फ्रेंड्स ये हमारा सिलेक्टर स्विच का पीछे का हिस्सा है जहां कनेक्शन करना है इसमें आप देख रहे हैं कि आर वाई बी एन और ए वन ए टू कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आर वाई बी एन जो है इस पे हमें अपना इस पे हमें हमारा तीनों क्वाइल के एक एक वायर को डाल देना है जैसा कि मैंने ये ड्राइंग में दिखाया हुआ है कि हर क्वाइल से एक एक वायर हमने आर वाई बी पे डाल दिया है और तीनों क्वाइल के एस वन पॉइंट को एक जगह एक पॉइंट पे इकट्ठा कर दिया और उसको अर्थिंग दे दिया है मैंने उसके अलावा जो ए और ए जो हमारे सेलेक्टर स्विच से निकलता है वहां से दो बार निकल के हमें हमने एम्पियर मीटर के ए वन पे डाल दिया है तो इस तरीके का कनेक्शन हमें करना है हमारे सेलेक्टर स्विच के साथ तीनों फेज का एम्पियर देखने के लिए सिंपल वाले एम्पियर मीटर में भी फ्रेंड्स किसी किसी सेलेक्टर स्विच में ये जो हमने तीनों एस एक जगह इकट्ठा किया था वो वायर भी हमें सिलेक्टर स्विच पे डालना होता है वो कॉमन पॉइंट वहां से होता है तो वहां हमें कॉमन पॉइंट पे इन तीनों वायर को डाल देते हैं वहां पे लेकिन अभी जो मैंने शो किया है इसमें हमारा वो वायर नहीं है वो कनेक्शन करने का जगह नहीं है इसलिए हमने केवल ए वन ए टू को सप्लाई दे दिया एम्पियर मीटर को तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि ये एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर का वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए धन्यवाद